السلام عليكم هلا والله بالشباب كيف الحال شخباركم طيبين ان شاء الله اول شيء قول معي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما ابغى اطول عليكم في مقطع اليوم مقطع اليوم بكل اختصار راح يكون عن سياره الزد واللي حاب يشوف جزئيات منكم ما يشوفها في اليوتيوب راح يحصلها في السناب حقي شيء الاخير في الاونه الاخيره هذه في عمل انطرى علي والعمل هذا حرفيا يعني شوي كبير طبعا ما يعرف اسامه من ناحيه التصوير والمونتاج ما عليكم عن مقاطع السيارات لا لا اتكلم عن المقاطع القديمه والاشياء اللي قد اشتغلت عليها والاعمال اللي قد اشتغلت عليها في عمل كبير طلب مني في الفتره الجايه باذن الله انه يتم دعواتكم لي يا جماعه الخير تكفون ادعوا لي والله العظيم راح يكون نقله كبيرة. لي. ولكن ما راح اخلي الفرصه بس لي بما ان لي وطلب علي اشياء كثيره الناس اللي لهم في مجال تصوير الفيديوهات يعرفون يصورون فيديوهات ويعرفون ينتجون ويعرفون يخرجون من ناحيه المونتاج اتمنى ان يكون مستخدم برامج الادوبي بريمير ويكون عاد متخطي حاجز ال10000 او 20000 ساعه داخل البرنامج يعني يكون خبير وعنده اعمال ارسل لي يا على الايميل يا على السناب اذا في شيء وقالوا لا والله نبغى مثلا ممنتجين ومصورين باذن الله اني راح اقدر افيدكم، حبيت افتح الفرصه لكم وان شاء الله الرب يكتب الخير ويكتب لكم باذن الله الخير ويرزقكم من حيث لا تعلمون. طبعا سياره اليوم اللي هي سياره الزد، الزد يا جماعه الخير استغرقت مني 35 يوم عشان توصل لهذا الشكل، بعد فتره ضافوني ناس معروفين في تجديد السيارات، انا والله اول كنت احسب ان الشغل يعني مو مره كويس لاني اشتغلت بس سيارتين، والله العظيم صاروا يقولون لي يا اسامه ما شاء الله لا اله الا الله خلال 35 يوم قدرت توصل السياره لهذا الشكل، والله العظيم انه انجاز عظيم ابعد درجه فاهنيك وجوهد لا توقف من هذه اللحظه اعتمدت سلسله تجديد السيارات ممكن تكون من احد السلاسل الموجوده عندي يعني في فلوقات في تجارب في اشياء كثيره وفي برضو افكار كثيره مكتوبه اكتبوا لي تحت وش السياره اللي تتمنونها تصير ولا تنسون ان الناس المخصصين في المونتاج والاخراج تواصلون معي لا تحملون من ضغط زر اللايك والوصول ل 200 الف متابع داخل هذا القناه ليتس جو على الم... طيب السلام عليكم اهلا وسهلا يا جماعه الخير كيف حالكم طيبين تونا منزلين المقطع الجزء الخامس ممكن او السادس الحين رايحين للتشاليح نشوف نرديتر ونلقطنا بعض الاشياء من المساعدات والاشياء اللي تترحم على الزد ممكن الاشياء هذه راح تفيد حقين الزد اللي اخذتها من واحد آه يعني رديتر قال لي حق ديتسن 84 85 81 القدام بس تفك الكوع تغطيه وتلحمه في المكان الثاني اللي فيه الفتحه فراح ننزل الان التشليح ونشوف هل هو عنده ولا لا ايه رداد شبح ذا تبيع رداد ولا انباع؟ ما في حاجه للبيع مره؟ سقط والله؟ طيب راح نشوف لنا ديتسن ديتسن يا جماعه الخير ايوه ممكن نفس هذا ولكن نشيل الطبه ذي هذه تنفك؟ ليه؟ ابغى اخليها هنا هم قالوا تقصها وتلحمها هنا لا ما هذا اذا كان نحاس من التشليح شوف لنا الرداترات يا ساتر الرداد ذي ببلاش ذي ما ماني مصور ماني ماني مصور كل حال والله ماني مصور رداد يا جماعه الخير بعد تشليح سبيعي اللي يبغى يشتري منه شيء خلاص يا اخي خاف من التصوير ما ادري ايش فيه سلام بيجيب لي شيء مرجوم مكسور فكينا المراوح يا جماعه الخير شوفوا هنا ايش حصلنا ما شاء الله ما يبارك ارحب وياك يا شيخ الله يسلم حصلنا الرديتر كامل مطعوت راح نفك الحين الليات اللي تحت ونطلع الريديتر ذا كامل وندخل الريديتر هذا. ريديتر يا جماعة الخير آه وثبتنا مراوح جينا بس نحط له مويه ريديتر بدل المويه اللي كنا مركبينها قبل برضو بنشوف الدبه حق السياره لانها مكسوره راح نشوفها ونرتب لها كذا ترتيب حلو هذه المشكله يا جماعة الخير شوف السلك متعلق تعليق الحين نضبطه من جديد ان شاء الله شوف انت يجي سبها فاز ايوه بعدين انا كله زبط ترتيب هذا هذا شيل شوف منصور هذا شوف منصور هذا هنا شيل هذا انا لا هذا هذا قص ارمي ما يركب انا اركب هنا لا هنا شكل احلى انت يبغى شكل من هنا سيم سيم شكل احلى صح؟ هي شكل راسي صاير بس مع الجوفرو طيب بسم الله
السلام عليكم يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين؟ الطامة الكبرى توني انتبه لتاريخ الكفرات. متخيلين ان تاريخ الكفرات 2011 2011 الاسبوع ال11 بوريكم اياها. بسم الله شوفوا. 2011 الاسبوع 11 يعني لها اكثر من 10 او خم او 11 سنة. الشركة بريلي اتوقع هي اسمها بريلي اتوقع. بس والله اثبتت انها كويسة على كفراتها غالية. نطلع الان ونشوف الكفرات باذن الله يرفعونها نغير كفراتها باذن الواحد الاحد. شوف يا جماعه الخير يا ساتر تدري من اليوم امشي عليه كذا؟ والله العظيم ويلي الحين مرحله الترصيص بس يرصصون الكفرات اللي كانوا مطلقينها هذا هذا صار في رجه شيء؟ تمام وضعه؟ يا سلام خير ركبنا طقم كفرات كامل الجهه ذي والجهه ذي برضو الجهه هذه والجهه هذه وغيرنا المقاس خليناه ارفع شوي ظل السياره يا جماعه الخير بنحطها زيرو 1 ها اي نعم نقفل السياره كلها زيرو 1 باذن الواحد الاحد خير جينا اليوم نبغى نركب فلتر رياضي للسياره طبعا هي بدون فلتر لها فتره طويله والكل يقول يقول سامه لازم تركب فلتر عشان ما ينعدم عليك الحساس كنا هذا دقيقة، ليه ما في قص من هنا أفضل؟ بعدين كيف يدخل فلتر؟ والله يلا بس هذا لازم خلاص أجل من هنا من بيقصون من الطرف بعد خير هذا الفلتر اللي راح نركبه ما شاء الله لا إله إلا الله بإذن الله الحين راح نطبقه بس على نفس حساس الهواء خير ركبوا الفلتر على منظم الهواء والحين راح يشبكونه بإذن الواحد الأحد برضه ترى منظفين الدعسه قبل فتره واللي يسال عن تنظيف الماكينه راح يكون لها حلقه كامله ولكن صعب الماكينه صعب الان ننظفها يبغى لنا نشوف الاسلاك يشوف وضع الاسلاك يشوف الاشياء هذه كلها وبعدها نبدا عاد نغسل الماكينه على رياحياتنا الكل ينتظر ان الماكينه تغسل الماكينه تطلع نظيفه الماكينه تطلع شكلها مره جميل صح ولا لا اليوم قررت اني اصمم غطاء للماكينه اللي هنا اللي فيها الكويلات انا اللي اصممها بيدي وأعلمكم تكلفته وكم راح يكلف لأن حصلت سعر الغطاء غالي مستحيل أني أغسل الماكينة وفيها الكويلات كذا مكشوفة بتروح تبهذلني وراح تبهذل كهرب السيارة نبدأ الآن بتصميم الغطاء الخاص بالمحرك هنا راح يكون راح نضبطه من هنا يكون إلى آخر حد بإذن الواحد الحد أول شيء وخرنا الأماكن أو وخرنا الحاجات اللي موجودة فوق غطاء صدر الماكينة الحين راح نبدأ نحط الكرتون ونوزن فيه أو نخططه ونقصقصه على الشكل المناسب. الحديده اللي راح ناخذ عليها المقاس بعدها راح نصبغها باذن الواحد الاحد. الحين قاعدين ياخذون المقاسات بس يخلصون ونبدا نشتغل. المغسل يا جماعه الخير دخلها عندهم الحين خليهم يغسلون الماكينه. خير قفلنا الماكينه بالاكياس وقفلنا الاماكن اللي فيها كهرب مهمه وفصلنا برضو هناك اصبع البطاريه فشوي وراح نبدا باذن الله في غسيل الماكينه الحين راح نرش ماده اسم الماده ماهر كيميكال كيميكال شغل المراوح بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله 
بسم الله خرجنا وبسم الله ولدنا وعلى ربنا توكلنا <تصفيق> يا اخي الناس كلها تناظر فيك يا اخي <تصفيق> مشكلة لا تحسون سواقتها مريحة لا 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 طيب يا جماعة الخير جبنا السيارة هنا عشان بس يوزنون الرفرف مو زون زين شوف هنا البوي تقشعت فراح يلقطون بإذن الله يفكون الرفرف كامل يوزنونه ويوزنون مع الباب بإذن الواحد الأحد أول ما يخلصونه راح أوريكم شكله لقطوها الحين لقطوها الحين بعد بس اللكر حطونا اللكر إن شاء الله ولو ما واضحة يا جماعة الخير أبغى أغير الطارة المركبة عليها ليه؟ هذه أكبر منها شوي هذيك صغيرة فراح نبدل الطارة اللي جوا بالطارة هذه بعد خير بعد ما غيرنا الطارة الجديدة أكبر من هذه قديمة شوف القديمة كيف يعني نفس المقاس ولكن شوف من تحت ماش مسكتها من هنا هذه مو كويسة مرة نفس مسكة هذه هذه تحسها قوية أما هذه لا ما تحس فيها قوة تحس إنها خفيفة خير هذا شكل الموتر من الخارج حرفيا آه اللون جميل مع الشمس ولكن عندنا شموس مرة قوية حرفيا ولكن <تصفيق> آه عندنا هذه لازم نرش الدواخل اسود والارضية برضه نرشها ونجليها باذن الواحد الاحد طيب يا جماعة الخير لهنا وصلنا نهاية المقطع ولكن كل التجهيزات اللي شفتوها اليوم للسيارة عشان راح نطلع فيها لأماكن كثيرة يعني راح نسوي فيها فلوقات في المدن أنا عن نفسي والله العظيم ما أدري وين أبدأ في أول رحلة ولكن هذا القرار طلع معاي الآن وراح يكونون معنا ضيوف من اليوتيوبر اللي موجودين عندنا في الوطن العربي راح أخذ ضيف وركبه معاي ونطلع أنا يا رحلة سواء خربت السيارة نجيب عدتنا وكل شيء خربت وقف ونصلح السيارة سواء عاد ممكن أول الرحلات تكون حالي بعدها أدخل سلسلة سلسلة الضيوف راح تقصد في هذه الرحلة يوتيوبر ما يفهم شيء في فك الرب لا تحرمنا من ضغطك على زر اللايك واشوفكم في امان الله في مقطع جديد تابعني في السناب والانستغرام سلام عليكم